വെൽക്കം ബാക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിലെ ചില എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചില എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീനിൽ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് ടു തൗസൻഡ് ടൂവിൽ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്നും അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്നും ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേർഡ് മീനിങ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റെഗുലേറ്ററി പവറുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരിക്കും ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കൺട്രോളർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള റെഗുലേറ്ററി ബോഡി പറയുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആർ ബി ഐയും അതായത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും സെബി സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലെ മേജർ റോള് ആർ ബി ഐയും സെബിയും വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലേഡ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു ബ്ലേഡിന് കാശെടുത്തു എന്ന് പറയില്ലേ അതെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മണി ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അതായത് ലോക്കൽ മണി ലെൻഡേഴ്സ് ചിട്ട് ഫണ്ട് നടത്തുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണം കടം മേടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻ്റാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻ്റാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ സ്റ്റോക്ക് ബോണ്ട്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഡീലിങ്സ് നടക്കുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്നും മണി മാർക്കറ്റ് എന്നും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ബോറോവിങ്സ് ലോങ് ടേം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പണം കടമെടുക്കാൻ പറ്റിയ മാർക്കറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്നും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്നും പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി ആദ്യം അവരുടെ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കമ്പനി തുടങ്ങി ഏറ്റവും ആദ്യം അവർ ഷെയേഴ്സ് വിൽക്കുന്നത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ കൂടെയാണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയേഴ്സ് ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം വിറ്റതിന് ശേഷം പിന്നെയും അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും വിൽക്കേണ്ട സമയം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിനെ സമീപിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലെ മണി മാർക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാധിച്ചു തരുന്നത് മണി മാർക്കറ്റിൽ കൂടിയാണ് അപ്പം ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് മണി മാർക്കറ്റിൽ കൂടിയാണ് മണി മാർക്കറ്റിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ
it is again classified into primary market and secondary market primary market is the market where securities are issued for first time and secondary market secondary market securities issued in the primary market are traded in the secondary market then money market money market deal in money and monetary assets of short term nature second component aanu financial institutions financial institutions nu parnale panam adhigam ullavarde kayil ninnu savings aayittu ivaru panam collect cheyum adhe pole panam aavashyam ullavarku ee panam eduthu avaru kodukum ingane illa institution aanu nammal financial institutions nu paraya financial institution e namukku banking institutions ennum non banking institutions ennum specialized financial institutions ennum moonayittu classify cheya ഇതിനകത്ത് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് ലോക്കൽ ഏരിയ ബാങ്ക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക്സ് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ഇനി നോൺ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പെൻഷൻ ഫണ്ട്സ് ലീസ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതൊക്കെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഐ എഫ് സി ഐ ഐ സി ഐ സി ഐ ഐ ഡി ബി ഐ നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നബാഡ് ഐ ഡി എഫ് സി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി എസ് ഐ ഡി ബി ഐ അതായത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദാറ്റ് മൊബലൈസ് സേവിങ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻസ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് തേർഡ് കോമണൻ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പൈസ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ലീഗൽ എവിഡൻസാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ എഗെയിൻ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും പ്രൈമറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ ബോറോവേഴ്സ് അതായത് കമ്പനി ഡയറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ഈ സേവേഴ്സിന് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് വരില്ല ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സും ഡിബെഞ്ചേഴ്സൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആയിരിക്കും സേവേഴ്സിന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റ്സും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് എല്ലാമാണ് തേർഡ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ദ ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് റിട്ടേൺ ലീഗൽ ക്ലെയിംസ് ഓൺ മണി ദാറ്റ് ആർ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ബേസിക്കലി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് primary instruments are directly issued by ultimate borrowers in the market to the ultimate savers example equity shares debentures etc secondary instruments are issued by financial intermediaries to the ultimate savers example mutual fund in units insurance policies etc fourth component ana financial services financial services nu parnale sale aayittu connect cheynadu adayidu money or money is worth vikkunnadine aanu nammal financial service nu parayana anganeyulla activities ne aanu nammal financial service nu parayunnathu financial services il varunnathu merchant banking mutual funds credit rating banking services insurance services venture capital leasing higher purchasing securitization stock broking factoring and forfeiting portfolio management corporate counseling ingeyulla karyangalana financial services il varya fourth component financial services financial services are activities and benefits connected with sale of money or money's worth അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ
capital market and money market. So, capital market and money market and difference in the financial system. We have a structure of financial system. We have a classification of the financial market and classification of the capital market and money market. This is the capital market and money market. We have a difference in the slide. We have a difference in the market. We have a difference in the long term. We have a difference in the market. We have a difference in the market. Short term ini kita nampak awal sesiangan yang terbaik itu dalam market mana money market. Apa first itu difference? Adanya objektif nak kan? Money market itu baru ni lah. Ini objektif yang dahana short term ini kita fund gunakan. Adanya itu less than one year nu lel. Nampak kita kau itu terukam, tapi nampak payment sana money market tu baru ya. Adanya pola dengan capital market itu baru ni lah. Long term funds sana arranging long term funds. Long term funds sana more than one year. Nampak, nampol boleh jadi ini bukan capital market lewa dia. Dan ada ni instrument sendiri kan? Nampak money market le instrument sendiri nampak commercial papers, certificate of deposit, treasury bills, repos. Angan ni lah, korai instrument sendiri nampol pelajari tu. Adanya boleh tanya capital market instrument sendiri warna le long term nature le le instrument sana equity, debentures, ada kian capital market le warna instrument. इन इधर ने रेगुलेटर्स आ रहा है ना मानी मार्केट ले रेगुलेटर है आरबीआई आ रहा है आरबीआई रिसर्व बैंक ऑफ इंडिया इन नाले कैपिटल मार्केट इन्हें रेगुलेटर है सेबी आ रहा है सेक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आदि को डांडे मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वर्डे रेगुलेटर्स � Money market lalu baru. Enaklah capital market lalu mutual funds, investment companies, financial institutions, brokers, sekian ana institution side tu aja. Ini dengan safety tu ok ya lalu money market tu orang nala, nampol short term ni kaya ana nampol borong je ina tu. Ada guna tu dengan risk korawa ana safety guna tu lana nampol return or payton kita. Angan ni lada ana money market lalu aja. Paksa capital market tu orang nala. Nampak safety walau tak korang bawa na risiko kuar dulu lah na return kita. Ada ni serius, nampak la risiko dekat ni ada ni serius kuar dulu return nampak pradesi kya. Ini liquidity yang ni ana money market le highly liquid ana. Ada tu apa yang ni le nampak ada ni cash itu convert ya money market instrument sini. Paksa capital market instrument sini nampak pertanda ada ni liquid itu liquid cash itu mati dekat sah di kila. Next itu dia trading place ni kurang jangan baca ini. Money market lah perhatikan jangan ada salah illa. Apa yang ni kelim, apa dah yang ni kelim, nama kita itu transaction sana ada. Adanya special ada place illa. Paksa capital market lah angin illa. Capital market lah ada perhatikan salah tu yang jangan stock exchange lah macam mana nama kita transaction sana ada. Next baca ini adalah secondary market trading. No active secondary market. Secondary market illa. Secondary market itu tidak ada lada ana money market le paraya, pakshe secondary market le, nala, valare active itu secondary marketing activities itu nada tum, nada kum. Then speculation, speculation itu tidak, money market le speculation itu tidak, adu itu institutional market ana, adu itu speculation le, nama le transaction nada tanda market le, tidak money market le, pakshe Capital market itu orang ni ala highly speculated market tu, ana, uha kaccha orang orang le boleh rek udah dulu itu nak kena salah ana capital market. Then accessibility, less accessible to individual investors, basically institutional market. Normally individual si buda transactions tu nak tanya illa institutional market tu ana tu. Paksa capital market le individual investors ana Kurang dalam share se, wang ke mungkin je ini. Ini dengan nature. Money market ini dengan nature ini adalah working capital requirements ini berindi. Anak, nama kita fund edikan itu. Nama kita day to day activities ini berindi. Anak, nama kita fund borong je ini. Paksa capital market ini, nama kita fixed working capital requirements ini media berindi. Anak, nama kita fund edikan itu. Pitre, anak money market ini, capital market ini difference. Next to us is the difference between primary market and secondary market. If primary market is the secondary market, that's why we have the difference between the secondary market. 
ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി പൈസ ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പൈസ ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയേഴ്സാണ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയേഴ്സ് പിന്നെയും പിന്നെയും അത് വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന പ്ലേസാണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഓരോന്ന് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് വെർ ന്യൂ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇഷ്യൂ ടു പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിന് ആദ്യമായിട്ട് കമ്പനി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചാണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയേഴ്സ് പിന്നെയും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് വോർ ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ട്രേഡ് നമ്മൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിനെ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് എന്നും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിനെ ഓൾഡ് ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഓൾഡ് ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല നോ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് പക്ഷേ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുക സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് കവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് അതർ പ്ലേസസ് വേർ ട്രേഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ അവൈലബിൾ ദെൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ലിസ്റ്റഡ് ഓർ അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിലും അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അതായത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഷെയേഴ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാത്രമേ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ആർ ഓൺലി ട്രേഡഡ് ഹിയർ വേർ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ദെൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കമ്പനി ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും പക്ഷേ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിലോ ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ട്രേഡഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററും മറ്റൊരു ഇൻവെസ്റ്ററിനാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദിസ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇഷ്യൂസ് ഫോർ റേസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളെ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ കൂടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ട്രേഡ് ഫോർ ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് മണി മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി മണി മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എടുത്ത പോർഷൻസ് ഇനി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ